നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരാളാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായി വന്ന് കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി യേശുവെങ്കിലേക്ക് വന്ന് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഈ പാപശീലത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഈ പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് യാചിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സകല രോഗങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ സകല രോഗങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുഷ്ടമായ ആത്മാവുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഭയങ്കര ശരീരവേദനയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്ക് വേഗം വേദനയായിരുന്നു അതെ ഓരോ ജോയിന്റിനും വേദനയാ മുട്ടിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോ ബ്രദർ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വേദന മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കറണ്ട് അടിച്ചു പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി റാണി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ മുഴുവൻ പേര് പറയണ യേശുവെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സഹോദരൻ എസ്തർ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞു ജോയിൻസിലുള്ള വേദനയൊക്കെ മാറുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ആമേൻ റാണി കർത്താവിന്റെ കരം നിങ്ങളെ തൊടുകയാണ് റാണി കർത്താവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് എസ്തർ റാണി എന്നതാണ് നിന്റെ മുഴുവൻ പേര് കർത്താവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയാനാകാത്ത ഒരു വേദനയുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തോടു കൂടി അത് മാറുകയാണ് യേശുവെ സ്തോത്രമെന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ സൗഖ്യമാവുകയാണ് ഇവര് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഈ അത്ഭുതം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇവർക്ക് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ജോയിന്റുകളിൽ വേദനയായിരുന്നു സന്ധി വേദന പോലെ അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇവരെ പേര് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു റാണി എന്ന് റാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ കർത്താവ് ഇവരെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവർ പറയുകയാണ് എത്രയോ റാണി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്റെ മുഴുവൻ പേര് പറയണം അതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ അത് കർത്താവിനറിയാം ദേവനത് കണ്ട ഉടനെ എസ്തർ റാണി എന്ന് മുഴുവൻ പേര് വിളിക്കുന്നു ഇതാ ഭേദമായി ഒരു ഹല്ലലൂയ പറയൂ ഒരു ആറു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിരുന്നു എമർജൻസി ആയിട്ട് ആൻജിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടാതെ എന്റെ മൂന്ന് വാൽവിൽ കൂടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിങ്സിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം അതെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ചെസ് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സില് ദൈവത്തിന് കനിവുണ്ടായി എനിക്ക് സുഖമാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് വിളിച്ച് ക്രിസ്തുദാസ് എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ക്രിസ്തുദാസ് കർത്താവിന്റെ കരം നിങ്ങളെ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുദാസ് യേശുവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു ഹൃദയം ബലഹീനമായി മരണഭയത്തോടു കൂടി വന്ന നിങ്ങളെ യേശു തൊട്ട് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കി മരണഭയം അകറ്റിയിരിക്കുന്നു യേശുവിന് നന്ദി പറയൂ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിന് സ്തോത്രം നിന്റെ കർത്താവിനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു ആ സമയം മുതൽ എന്റെ വേദന മാറിയല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലല്ലോ പറയൂ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വചനത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അബ്രാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഐ വിൽ ബ്ലസ് യു ആൻഡ് യു ഷാൾ ബി എ ബ്ലസ്സിംഗ് എന്ന് കർത്താവ് അവനൊരു വാക്ക് നൽകി ഇതാണ് ഓരോ ദൈവ പൈതലിനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം അതനുസരിച്ച് കർത്താവ്
അതാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹവും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പല കഷ്ടപ്പാടുകളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും അനുഭവിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അതൊക്കെ മാറ്റി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം ഇന്ന് ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നൽകുന്ന പല അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഒരനുഗ്രഹമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അതാണ് യേശു പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം വചനത്തിൽ പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം യേശു നൽകുന്ന യഥാർത്ഥമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇത് കർത്താവ് നൽകുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും ആ അനുഗ്രഹം ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പോവുകയാണ് ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അതായത് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള അടിമത്തങ്ങൾ ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കർത്താവ് ആ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഇന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അതിന് യേശു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുന്നു മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് യേശു ഭംഗിയായി പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുന്നു പാപം ഒരു മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് പാപത്തിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അത് മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കി തീർക്കും ഒരു മദ്യപാനിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആദ്യമൊക്കെ കുടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കിത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുക വലിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കിത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഓരോ പാപത്തിന് പിന്നിലും ദുഷ്ടനായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉള്ളതിനാൽ ആ പാപശീലത്തിന് മനുഷ്യനെ അത് അടിമയാക്കി തീർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് എട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിന്റെ മകനാകുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളതായി കാണാം ആ പാപത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവുകൾ ആ പാപത്തിന് മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കി തീർക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിൾ നമ്മോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് യേശു ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കാണാം പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുന്നു അതിനാൽ ഈ പാപം ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതായി തോന്നും ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് തോന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങളെ പിടിയിലാക്കും അതുപോലെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വചനം പറയുന്നു ദുഷ്ടന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ അവനെ പിടിക്കും തന്റെ പാപ പാശങ്ങളാൽ അവൻ പിടിപെടും പാപം എന്നത് ഒരു കയറുപോലെ മനുഷ്യനെ കെട്ടി തടവിലാക്കും അവർ ആരായിരുന്നാലും ശരി അവരേത് മതത്തിലുള്ളവരായിരുന്നാലും ശരി എത്ര ഭക്തിവാന്മാരായിരുന്നാലും ശരി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നാലും ശരി നിങ്ങൾ പാപത്തിനിടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപം നിങ്ങളെ കയറുപോലെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് അടിമയാക്കി തീർക്കും ആ അടിമത്തത്തോടു കൂടി ചർച്ചിലേക്ക് പോകും പ്രാർത്ഥിക്കും കാണിക്ക കൊടുക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കാണില്ല സമാധാനം കാണില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും കുടുംബത്തിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും കാരണം ആ പാപം അവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കുമ്പോൾ അവൻ മതവ്യത്യാസമൊന്നും നോക്കാറില്ല ഭാഷാ വ്യത്യാസം നോക്കാറില്ല അവന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവരെയും പാപശീലങ്ങൾക്ക് അടിമയാക്കുക എന്നതാണ് അവൻ അതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇടം കൊടുത്താലേ അവൻ അകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി നിങ്ങളെ അടിമയാക്കാൻ സാധിക്കൂ ചിലരെ മദ്യപാനശീലത്തിന് സാത്താൻ അടിമയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലരെ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലരെ വേണ്ടാത്ത ദുശീലങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലരെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിന് അടിമകളാക്കും അശ്ലീല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് അവരെ അടിമകളാക്കി വെക്കാറുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ തിന്മകളെ വിതയ്ക്കുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള പാപശീലങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ എന്നിവ മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കി തീർക്കുന്നു പണത്തിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം കാരണം മനുഷ്യൻ സത്യസന്ധതയില്ലാതെ അവൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങി അന്യായമായി സമ്പാദിക്കാൻ ഇടയുണ്ടാക്കുന്നു കച്ചവടത്തിൽ അഴിമതി കാണിച്ച്
അതൊരു കഴിവാണെന്ന രീതിയിൽ പിശാജി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല പാപകാര്യങ്ങളും അവൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പാപത്തിന്റെ പിന്നിലും അതൊരു പക്ഷെ മദ്യപാനമായിരിക്കാം വ്യഭിചാരമോ വേശ്യാവൃത്തിയോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പാപ ദുശീലമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം എല്ലാ പാപങ്ങളുടെ പിന്നിലും ആ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഉള്ളതെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസ്തകം അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യനത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും അവന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമാണ് അയ്യോ ഞാനിതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ ഞാൻ ഈ പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടല്ലോ ആരാണ് എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുക ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ വേവലാതി ആരാണ് എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുക ഈ കാര്യം പുറത്തു പറയാനും പേടി തോന്നുന്നു പുറത്തു പറഞ്ഞാലും അത് നാണക്കേടാണ് ആരാണ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം അടിമത്വമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരാളാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനായിട്ടാണ് യേശു ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായി വന്ന് കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി യേശുവിങ്കിലേക്ക് വന്ന് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഈ പാപശീലത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഈ പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് യാചിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ചെന്നൈയിൽ എന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെറുതായിട്ടൊരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പഴയ പേപ്പറുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോയി മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് തന്റെ കുടുംബ ചെലവുകളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചെറിയ കച്ചവടമാണ് കുറച്ച് വരുമാനമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ തെറ്റായ ചില സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ചൂതാടാൻ അവർ ശീലിപ്പിച്ചു വിട്ടു ചൂതാടുന്നത് അതായത് ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് ചൂത് കാശി വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന കളി ഒരു വശത്ത് മൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കയ്യിൽ ചീട്ട് പിടിച്ച് കളിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ സുഖം എല്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ ശീലിപ്പിച്ചു വിട്ടതാണ് ആ തെറ്റായ പാപശീലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വഴുതി വീണു ആദ്യമൊക്കെ കളിക്കാൻ കുറച്ച് മടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എപ്പോഴും ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നല്ല എങ്ങനെയാ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്പനേരമെങ്കിലും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണ്ടേ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പാപശീലങ്ങൾക്ക് അടിമകളാകുന്നവരാണ് അവർ അതിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലർക്കും അത് അറിയില്ല തമാശയായിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം അതൊരു ശീലമായി മാറി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം എന്നായി മാറി ദിവസവും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ പോയി ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ശീലമായി കൂടെ തന്നെ പോയി കുടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേപോലെ മണിക്കൂറുകളോളം സമയം ചിലവാക്കി അതിന്റെ ഫലമോ ബിസിനസ് എല്ലാം പോയി വരുമാനത്തിന് യാതൊരു വഴിയുമില്ല അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ എന്തായി വരുമാനത്തിന് വഴിയില്ല വീട്ടിലാകെ പട്ടിണിയാണ് മക്കൾക്ക് പാല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ പോലുമില്ല ആകെ പ്രശ്നത്തിലായ ഒരു അവസ്ഥ ആ പാപം അദ്ദേഹത്തെ എത്രത്തോളം അടിമയാക്കി എന്ന് കണ്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന താലി ഊരിയെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ താലിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങളിത് കൊടുത്തയച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ താലി കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസവ വേദന വന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ താലി കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ പിശാജ് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചീട്ട് കളിക്കാൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ താലിയും എടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ കളിക്കാൻ പോയി എന്ന് അവിടെ പോയിരുന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയുടെ കാര്യം എന്തായി പ്രസവിച്ചോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് രാത്രിയും പകലുമായിട്ടിരുന്ന് കളിച്ചത് പണം പണം പണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മദ്യപിച്ച് പിന്നെയാണ് ഓർത്തത് അയ്യോ മറന്നുപോയല്ലോ ഭാര്യയെ പ്രസവത്തിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് നോക്കിയപ്പോ
എന്തിന് ഞാനിനി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം ആള് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാപശീലത്തിന് അടിമയായി പോയത് ഞായറാഴ്ച ചർച്ച പോയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുമോ നർത്തമാകുമോ പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയവരാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് പോലും ഒരു വശത്ത് പാപത്തിന് ഇടം കൊടുത്തിട്ട് അടിമയായി തീർന്ന് കുടുംബം തന്നെ ചിന്നാഭിന്നമായി തീർന്ന ഒരു അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കണ്ണുനീരോട് കൂടി കർത്താവിനോട് മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ദിവസം തന്റെ പാപം ബോധ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എനിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എനിക്കിത് ഉപേക്ഷിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇതെനിക്ക് ശീലമായി പോയി ഒരു കയ്യിൽ മദ്യ കുപ്പി മറ്റൊരു കയ്യിൽ ചീട്ട് കെട്ടും പിടിച്ച് എനിക്ക് ശീലമായി പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല സാത്താൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് കാശ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ശക്തി എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്കിത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ മരിച്ചു പോയേക്കാം ഇനി മരണമേ എനിക്കൊരു വഴിയുള്ളൂ ഞാൻ മരിച്ചേക്കാം മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളെങ്കിലും സുഖമായി ജീവിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും യേശുവിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ കഴിയും യേശുവിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ ചർച്ചിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചർച്ചിലേക്ക് വരുന്നതല്ല യേശുവിങ്കിലേക്ക് വരണം ചർച്ചിലേക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം യേശുവിങ്കിലേക്ക് വരാറില്ല ചർച്ചിൽ പോയി കാണിക്കേട്ടിട്ട് വരും യേശുവിങ്കിലേക്ക് വരണം യേശുവിനെ തേടണം യേശുവിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ വരണം വന്ന തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും ഇനിയൊന്നും ആരെ കൊണ്ടും എന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു മദ്യപാനിയാണ് ചൂതാട്ടക്കാരനാണ് എന്നെ മാറ്റാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു ശക്തിക്കും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ യേശുവിന് ഒരു അവസരം കൊടുത്തു നോക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകനുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം ഒരു തവണ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വിസമ്മതിച്ചു പിന്നെ ഭാര്യ കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശരി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വരാം ഒരേ ഒരു തവണയെ വരികയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഭാര്യ ശുശ്രൂഷകന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചു സഹോദര യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് മദ്യപാനിയാണ് ചൂതാട്ടക്കാരനാണ് എന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചതാ ഭാര്യ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ വന്നതാ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്നെയൊന്നും ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല യേശു നിങ്ങളെ മാറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ജീവിതമുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ല യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുരിശിൽ മരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഉടനെ ശുശ്രൂഷകൻ പറഞ്ഞു യേശുവിന് ഒരു അവസരം കൊടുത്തു നോക്കൂ ഒരേ ഒരു അവസരം എന്റെ കൂടെ പറയണം യേശുവേ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരി നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാൻ പറയുന്നുവോ അത് ഞാൻ പറയാം യേശു എന്ന പേര് പറയണം എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണേ എനിക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ അതിന് സമ്മതിച്ച് ആദ്യമായി വായ തുറന്ന് യേശുവേ എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ശുശ്രൂഷകൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി യേശുവിന്റെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി കർത്താവിന്റെ സ്പർശനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി ആ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ എല്ലാം അറുക്കപ്പെട്ടു മദ്യപാനശീലത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ആത്മാവ് ചൂതാട്ടത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി മനസമാധാനമുണ്ടായി എന്തോ ഒരു മാറ്റം തന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി വലിയ ഒരു മാറ്റം അന്നേ ദിവസം മുതൽ മദ്യപാനശീലം പോയി ചൂത് കളിയും നിർത്തി പുതിയ ഹൃദയം പുതിയ ജീവിതം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ബിസിനസ് നൽകി ഇന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തി ഇന്ന് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലെ ഒരു വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖനാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിസാരനായി കരുതിയിരുന്ന കുടുംബക്കാർ പോലും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അഭിമാനിക്കും വിധം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന യഹോവ ഇതിനാണ് യേശു കുരിശിൽ മരി
പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അവന് നിങ്ങളോട് എന്തുമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടെന്നോ അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ സ്വയം ബലിയർപ്പിച്ചത് അവൻ കുരിശിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ എല്ലാം ചുമന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നോ നമുക്ക് പാപക്ഷമ നൽകാനും പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനും വേണ്ടിയാണ് കുരിശിൽ പാപമായി തീർന്നു പാപം കാരണം ദുഃഖിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ പാപഭാരം നിങ്ങളെ തളർത്തുന്നുണ്ടോ കുറ്റം ചെയ്ത് മനസാക്ഷി വാദിക്കുന്നുണ്ടോ പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന സങ്കടമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പാപക്ഷമയുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയാകും എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്റെ ഹൃദയം യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകപ്പെടണം ഈ പാപമെല്ലാം പോയി ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം എനിക്ക് വേണം ഈ പാപശീലത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ വയ്ക്കാമോ ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ച് കണ്ണടയ്ക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് എന്നോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ മകനു വേണ്ടി ഈ മകൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മാതാവിനും പിതാവിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവേ യേശുവേ എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഈ കുറ്റ മനസാക്ഷിയെ അകറ്റണമേ ഈ പാപത്തിന്റെ ഭാരം എന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റണമേ അയ്യോ ഈ പാപം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ വേദനയെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റണമേ പാപത്തിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണേ യേശുവേ അങ്ങയുടെ രക്തം കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ കഴുകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ നോക്കണമേ യേശുവേ താൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഈ മക്കളോട് മനസ്സലിവ് തോന്നണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപങ്ങളെയും അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന അങ്ങയുടെ വാക്കനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകി പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടട്ടെ ആ പാപശീലങ്ങളും കാമാസക്തിയുമെല്ലാം യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകട്ടെ കുറ്റം ചെയ്ത മനസാക്ഷി അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാറി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ ഈ പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എത്രയോ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഇത് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മക്കളെ നോക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും എന്നുള്ള വചനത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ ആ പാപത്തിന്റെ ശക്തികൾ നശിച്ചു പോകട്ടെ പാപ ബന്ധനങ്ങൾ അറുക്കപ്പെടട്ടെ പാപത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുഷ്ടമായ ആത്മാവുകൾ മദ്യപാനത്തിന്റെ ആത്മാവുകൾ വ്യഭിചാര വേശ്യാവൃത്തിയുടെ ആത്മാവുകൾ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ആത്മാവുകൾ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ആത്മാവുകൾ ഏത് പാപം കാരണം അവരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലെ ആത്മാവുകളെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും സമാധാനവും അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ പിതാവേ അവരുടെ പാപങ്ങളെ എല്ലാം ക്ഷമിച്ച് അവർക്ക് രോഗശാന്തി നൽകും എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തെ തുടയണമേ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ ആ ബലഹീനതകളും വേദനകളും എല്ലാം മാറട്ടെ അവരുടെ മാരക രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും ആസ്മയും എല്ലാം മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറട്ടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറട്ടെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ അത്ഭുതം ചെയ്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം 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 ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ പറയൂ കർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ രക്തമെന്നെ കഴുകിയതിനായി സ്തോത്രം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ദൈവം അത് സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല അനുഗ്രഹം കൽപ്പിച്ചരുളുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു
കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ആമേൻ For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com god bless you